。前天不是有个男欢章鱼越狱完了，嘎巴在地下了吗？你看我效率多高，又整了俩。入缸，我承认我最近男欢章鱼消耗的是有点多，但这些都是有原因的，且听我娓娓道来。首先就是章鱼的机动性太强了。那上玻璃翻缸如履平地，多小一个缝儿它都能钻，这就导致了你稍微有点疏忽，它自己就出来溜达。然后由于智商上的不足，它出来溜达渴了，干了，它想回去找不着回去的道，于是呢就只能干在地下了。然后就是这个东西的寿命太短了，它的一生只有一年多，甚至才几个月。这么大的蓝环章鱼其实已经是个老人家了，就我面前这只蓝环章鱼，我感觉它随时都有可能寿终正寝。